Kwa sana ilo jambo. Nenda, fanya press, zungumza, juu alo nda kuzunga, one, two, three. Kwa kutegemea, utategemea maswali, moja, mbili, tatu. Lakini sio kila jambo, kwa hili ni muasa na nae, pamoja na kaka hake zaka, sima ukweli, wanafanya kazi suri. Ni kwamba tu, azam haina funds. Haina fan base. Uh, kuna siku liwewe kuambia, Simba na Yanga zishata pakaa all over the country. Uko. Kote uko. Simba au Yanga ikenda Mwanza inakuwa mwenyeji kuliko tutu Afrika. Ikenda Morogoro inakuwa mwenyeji kuliko uh, Mtibwa. Even ikenda Tanga. Tasa Azam bado haujafikia uko. Timu mpya. <coughs> Lakini wana advantage moja kubwa. Azam inatoka kitongoji chenye wana nchi, yani wa Tanzania au watu wanoishi wengi kuliko kitongoji chochote. Mm. Maeneo ya Mbagala mm. kwa, kwa mujibu wa takwimu wanasema asilimia 20 mpaka 25 ya watu wanoishi Dar es Salaam wanaishi kitongoji hicho. Mbagala mm. huko Chamaza. You talking about 2 million 1.5 million mm. a lot kuma na mafuleni yani kuna watu sasa kwa azamu ilivyo hawapaswi hawa kwenda si, ah, siwezui ni mawazo yangu ndio mimi ningekuwa wao nisingeangaika na branches ya azam bea wala singeangaika na branch ya azam eh, kirwa ningeangaika na eneo lile Wanja wa azamu capacity yake ni watu saba. Yani mini ngeangaika watu wangu of saba watoke ene ulire. Yanga wakijia waji uginini, simba wakijia waji uginini. Na unaweza ukatumia kufungua azamu na biashara nyingi. Mnauza juice, wanauza vingamuzi, wanauza nini. Mkafungua branches nyingi maeneo yale. Kwa mnauza jizi zenu. Yani, wajua kuna team kwa mfano. Kuna team na ito Walsall u ingereza. Walsall... <laughs> Hayangai kina watu wa London. West Ham, hawangai kina watu watu wa London, brother. Wanaangai kina watu wa kitongo jichao, ndo wa shabiki wao. Ndo mana ukenda pale watu wa officer sini wapoto. Yani lazima uwezi kwa uh, West Ham yu kama Manchester. West Ham uwezi kwa kama Barcelona. Unadeal na? Wako. Watu wako. Na azamu wana watu pale. Kwa hiyo wangeweza kabisa. Si wafundishi na rudia. Mm. Na tuwa rai zangu. Kwa sababu mimi na experience. Kuna pokuja issue promotion. Mimi ni got. Najua. Sio kama nazumza kitu sikijui. Yani deal pale. Halafu. Unaanza kujenga watoto. Unaona kama vile ni, 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 ni foundation itaka ushukua mda mrefu. Lakini mini kuambia. Kule kula mashule na wanafunzi mpaka alfu moja. Haza ni matajiri. Penetrate mule. Unashiriki katika shule zao. Na wapa jezi. Una wapa mipira. Watoto wakatungu. Una wapa unatengenezea t-shirt. Una waleta uanjani kwa garama ya, 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 ya club. Una wajenga wale. Baada miaka mitano. Una fan liya liya wa azam. Aliye tengenezwa. Kuna fan anazaliwa. Kwa mi nazaliwa tu napenda kosti. Ni nazaliwa tu. Lakini kwa timu kama azam mpia. Ni marachache watu kuzaliwa wanapenda azam. Kwa sababu tiari simba na anga zishaji. Establish nchi mpaka zimefika mahali. Inakuwa ni kama serikali. Mm. Laki unazo kwa tengeneza hawa. Kwa wakuza hawa. Kwa wakuza hawa. Kwa wakuza hawa. Baada ya miaka mitano pale unakuta fans wa kulia. Mm. Na ukisha wakuza hawa, sasa kuna watu katika kitungo jikili ya nazaliwa na penda azami. Ndo timi ya kwake. Mtu mm. kuna mtu wa nazaliwa na penda Chelsea. Kazaliwa Fulham Street. Kazaliwa mitea hiyo, umwelezi kitu. Huyu hawezi kupenda Manchester, hawezi kupenda Arsenal, hata mara moja. Ye ya mezaliwa kitungo jikili, West London. Timi yake, either ita kwa Chelsea, Au ito kwa Fulham. Watu, watu wa kitungo jikile. Wanda ni Chelsea na wapenzi kulelivapu. Moja mm. moja. Huku ndio Tanzania tumegawana. 
lakini uko Ulaya wapenzi wa Chelsea wanakaa West London Wapen, wapenzi wa Arsenal watatoka Northern London au watagawana wao wengine Hotspurs wengine Arsenal tie 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 just leave unawajenga wale fans kwa hiyo pamoja na kufanya kazi nzuri kama wata, wataona inawafaa na ndio kumwambia hii hata sio wao popat me rafiki yangu sana mwambie hebu fanyeni hiki na hiki na hiki kitaongezea uh, mtani hamu sababu kunyang'anyana yani eti kuna kufungua tawi la azam uh, balimi au sijui karagwe kwangu mimi naona kama uchali sababu wale watakuja pale mtawapa juisi mtawapa jezi mtawapa nini watashinga yeah, yeah, azam wakiondoka wanazungumzia yanga na simba yao hangaika na kitongoji chako brother anzia mtoni ile ikusanye mpaka kongoe chamazi sijui nini kote kule majoe hicho kitongoji kina watu brother hangaika nao wale azam katika hali ya kawaida haipaswi kucheza mechi e, chamazi uwanja wa 127 alafu eti yanga au simba wajaze kuliko wao never 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 Watu wa saba ni Azam tupu. Simba wakaenda pale wako ugenini, Yanga wakaenda pale wako ugenini. Unaweza kabisa kuintroduce hicho kitu. Never. Unaruhusu. Kwetu kwenda pale tena Yanga wanaona raha. Mechi ya chama cha mazi watu wote tunashangilia. Wananchi tunapenda. Tunawapiga tu pale sisi. Tunawapiga tu pale. Tena wakati mwingine mechi za taifa kwa Yanga zinakuwa ngumu zaidi kuliko tukichezea pale. Yes lakini kwa mfano wenge establish watu wao 1600 sio 1700 tu wanashangilia mwanzo mwisho we shughuli washabiki wana nguvu lakini ni kila mtu na staili yake ndio nasema usije ukawapangia watu sana ukajifanya mjuaji wakati sio kazi yako mimi nimetoa ushauri kama got katika eneo la promotion linatajwa jina la Luis Jose Mixon kurejea Simba Sports Club na watisha watu wa yanga Yanga hiyo iskutishwa na Miki so mchezaji mzuri kwanza. Mimi uh, kwa mshikaji wangu anajua mpira. Eh <laughs> Acha uh, tuone. <laughs> kwa nini umepata umepata kigumizi? Umepata kigumizi kwa sababu Mimi <laughs> nimeishi nao wa watu Simba. Okay waliokuwa Simba ndani wanajua yani wanajua haji na maanisha nini ndio na viongozi wenyewe wa Simba wanajua mimi na maanisha nini mm. mtu kawaida hawezi kunielewa ndio wanafa ah <laughs> tuache sisi tukasema mambo tukawaribia watu lakini mm. ni mchezaji mzuri ana determination kubwa mm. ana uwezo wa kupiga ana akili jagla Let's wait to see. Tusubiri. Sawa. Thank you ambayo inasubiriwa kwenye club ya Yanga ni Fiston Kalala Maele. Hii inazungumzwa sana Haji. Lakini Yanga hawajathibitisha lolote. Uh, vipi kama itatokea Fiston anaondoka Yanga kwa msimu ujao? Ikitokea ndio football. Ikitokea ndio football. Mchezaji hawezi kucheza timu moja milele wachache sana hata king pele maisha yake yote kacheza santos ameenda santos 1954 akiwa na miaka 13 ame ali, aliacha aliondoka santos akaenda kucheza new york cosmos messi kakaletwa pale mdogo Amea kumina moja. Kuna wakati aliondoka Barcelona. Kenda PSG huko. David Beckham kakua Manchester United. Kuna wakati aliondoka alikuwa na Madrid. Raul Gonzalez mfalme wa Barnabeu aliondoka. Kuna wakati unaondoka. Watu wengi hawajui. Fiston kuondoka hata kama sio kesho lakini ataondoka kwa sababu yes kaje kucheza mpira ndio kacheza vizuri miaka miwili katupa kila kitu hapa 
kama atakubaliana na yanga wamuuze wala isionekane shida kwa watu wanga wala simchukie yani unajua hata wakati ule wa issue of faith watu hawakuelewa watu yanga yanga haikuwa na shida kumwachia faith ni utaratibu kwamba wewe una mkataba huwezi eti tukasema unaondoka tu bila chochote hiyo tu ndio maana baada ya mashauri ya rais utaratibu ukafatwa yanga kwambe sisi tendie tu bwana hatuna shida nitakwenda azam basi sisi tu mzigo weka hapa basi wakaweka biashara na mechi ndicho ulichokuwa nakitaka yanga siku zote kwa yanga katika deal yanga imeshinda akuondoka bure Faisal sasa kama maele kama kuna timu inaleta hela na mwenyewe ana, anataka kwenda unamzuia wa nini umzuia ili iwe nini yani unamzuia ili iweje na sisi yanga ametunyima nini mpaka tumzuie tunahitaji nini tena of course ni mchezaji mzuri top 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 asikwambie mtu hawa mastreka walokuja hapa Tanzania namba tisa. hamna ni mwe... baleke na maele ni baina samawati wal ard baina samawati wal ard tofauti yake ni mbingu na ardhi sio mbaya lakini sio completely striker complete striker kama maele sio mchezo shekhe baleke ni pocha anapiga ana target anaweza kuficha mpira lakini sio dribbler maele anakuchukueni watu watatu kuna wakati anachukulia katikati anazima anaeka hapa amnyang'ani mpaka ndani ya box unazungumza baleke na maele we maele kuna wakati linafata mpira huko pembeni linachukua linapiga one two lina dagli lina kishi linakuja anapiga kulia anapiga kushoto she nini baleke sisemi ni mchezaji mbaya ila deadly strike no doubt mm. lakini kumkumpea na, na na maele mm. dhambi yani unaandikiwa dhambi kabisa na, na wale malaika mmoja anakakulia mwingine anakakushoto watakuandikia dhambi kila unapomtaja unafanya <laughs> maele wewe acha mimi sijaona hawa mastreka walikuja hapa wengi wanakuja kwa mfano Kagere was fantastic ana nguvu kafunga magoli mengi labda kuliko maele anafunga lakini ile complete striker kama maele mm. we mm. ah na zinataja bilioni mbili point nane Of course kama atauzwa mm. ni mzigo yanga watafuta. Mm. Mrefu. Sasa mimi siwezi kuwa ni cement club. Mm. Siwezi kuisemea club hata kama najua mimi najua nina maadili. Yeah, Kwa hiyo siwezi kuisemea. Mm. Na ikitokea yanga wame announce kuuzwa kwa maele. Mm. Na waomba sana washabiki. Ndio. Na waomba sana washabiki tuunge mkono maamuzi haya yatakuwa maamuzi sahihi kwa faida ya club kwa faida ya mchezaji lakini na kwa faida yenu hakuna maamuzi yoyote atakayofanywa kwa Ismaili ambayo yatakuwa hayana faida kwa club kwa ikitokea hivyo sitegemei kumuona mwana yanga oh maheli a a a a a hii ni policy timu ikija ikileta ofa na tunaona anataka mchezaji kwenda na walete kama maele kuna timu imekuja si timu gani nimesema pyramids eh msijui ya wapi Misi. Burundi <laughs> ah okay Misi. kama anakuja wameleta mzigo basi aji hii hujaisikia hii tetesi hujaisikia ah mimi unajua mimi na mambo mengi sasa hivi mimi nashirikia na nalima sana sasa nashirikia tikiti <laughs> tikiti langu linaoza shambani shirikia bari ya maele kwani sasa hivi Ana naangaikia kilimo kilimo kinaniangaisha sawa kwa kumalizia haji kuna hii inatajwa sana namba sita hii namba sita hii inakujia kilini inakujia uh, wasu gani namba sita pale anazungumza sana pale afisa habari alikama amekuwa akihitaja sana namba sita hii jezi namba sita mimi nadhani tusubiri wakati kila jambo lina wakati wake sawa yanga haijakamilisha usajili hicho kitu watu waelewe siku mbili hizi tutafanya mauaji ya sharbela 
usajili utakaotangazwa katika siku mbili ni mauaji ya sharbela. Mm-hmm. Yaani kuna watu watapata kifaduro, kuna wengine kihoro, kuna wengine pepopunda, kuna wengine maradhi ya kuji, ya nani nini ile inaitwa maradhi ya watoto nini wanaita UCI sugu kuna watu watapata maradhi kwa sababu ya namba 6 si jiungumzi namba 6 au namba 600 nazungumzia usajili utakaotangazwa mm-hmm. kabla ya wiki ya mwananchi mm-hmm. ni lazima watu wenye maradhi ya sukari waanze kuweka dawa zao yanga hawafanyi usajili kwa pressure ya kutaka kuwapoza watu yanga bingu anampoza nani <laughs> Yanga bingu anampoza nani? Anapata kumpoza mshabiki? Yanga hataki kumpoza mshabiki. Hatusajili kwa ajili ya kupoza washabiki. Tunasajili kwa ajili ya mahitaji ya next season. Ndio maana tumeenda kimya. Sasa wewe subiri. Wiki jao niulize bana. Vipi? Kuna chuma kinakuja. Eh? Icho chuma unaambiwa. Kwanza uko anapotoka huko, kesha shinda kila tuzo. MVP. Alafu ah sijui mimi sijasema MVP mmesema tunakwenda kufanya mauaji ya sharbela katika usajili kwa hiyo yanga nadhani hapa tume tu, no wakati mwingine nasoma comment bana mbona mtangazi hivi nini mshamuona ule fubeki wa kulia yes mm. mshamuona vizuri mm. mshamuona hivi yule ni kafu 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 kabisa wao ki Brazil kafu kabisa huyu central defender huyu wa Kiganda mm. huyu gigi huyu ametoka kuna timu ametoka kenda vila kacheza msimu wa kwanza msimu wa pili captain vila mwaka jana wamezidiwa kwa GD tu katika gombe ubingwa Human mm. National Team mechi nane kacheza zilizopita zote za timu ya taifa acha central defender pale ni defender kweli kweli imagine yule pale bado tuna tunabaka mbona msajili hebu fikiri tunabaka tuna mamnyete tuna dickson tumemleta central defender unataka tusajili nani tena kwenye beki sio maliza sawa msajili mabeki wengi mabeki gani wengi mm. sio wawili tu na hofu na labda pengine usajili wa simba mabeki wamekuwa wengi Ma, mabeki gani simba beki juma shabana anaondoka mm. tumemleta mbadala wake wa very cost mm. ah na beki yule mganda ambaye anakwenda kuziba nafasi pale ya mtu mwingine atakayeondoka hatusajili tu kwa fashion wingi yule tulomsajili kutoka Kongo amekwenda kuziba nafasi ya kina Morrison yani sisi hatusajili mradi tusajili yani hatufanyi fashion kwamba unasajili wachezaji wote wapya na baadaye wengine jana nimekutana nao wawili ubungo akasema nao si wako turuki ya sasa unaona shida kwamba nyie mnasajili wengine wako ubungo wengine wako kawe pre season pre season market yango jaji wote wako afiki sawa brother lakini ukipata nafasi ya kosi chako bora cha msimu haji malizia tu kosi chako bora cha msimu msimu malizika lakini ungetupa kosi chako first 11 watu wangu namba 9 maele eh namba 9 panga maele kwa nini namba ah mimi na nilipotaka mimi kwa lazima nianze na namba 9 namba 9 ni maele alafu wengine hao wanaloka kaka kwa wanafikiria lakini kwanza nisikosee si nikasahau namba 9 maele sawa goalkeeper diara obvious sawa fullback wangu wa kulia ambaye mimi ameni impress sana ni yule fullback wa Kagera Sugar yule mhiro namba tatu Shabalala pale double centafu na mchezesha mwamnyeto pamoja na inonga namba nane aucho namba sita ni yule kiazi wa azam anapapatua sana mimi napenda anaitwa nani mtoto bajana bajana mimi napenda 
wapapatuaji kama wale kikambele ya mali. Sio rafu nyingi kupapatua tu. Unajua kupapatua ni kitu kingine na rafu kitu kingine. Yule anapapatua na uzimi mlazima wote. Kwa hiyo pale namba kumi chama. Eh. Wingi moja watu wengi hawa hawaangalii mpira insi mimi ninavyoangalia. Mimi kwa mifumo yangu siwezi kumweka nje Jesus Moloko. Unaweza kumuona anapoteza mpira footwork yake labda isiwe kama kina chama, siwe kina Saido lakini yule anaipush timu. Fanyeni utafiti mechi nyingi alizoanza au alizocheza yule Yanga ameshinda. Mawingi wengi wa kisasa tata yuko hapo hapo tata yule hamna hapa tata. Kuna wakati timu ndio isogee. Na aina wachezaji hao usitegemee atakuwa na footwork kunoitaka wewe. Ushindi uliopatikana kupitia kwa Jesus Moroko kwa kuipush team watu wengi ndio maana nasema tunatofautiana kuangalia mpira na bahati mbaya wengi na mchezaji mzuri kwao ni yule jagla 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 kuna wakati timu haitaji ndio maana mimi nimtaja bajana hapa kwa nini sijaona kina bangala na kuuliza swali sijawaona mafundi wengine ni muona kuna wakati mimi si mimi nahitaji kuna wakati timu izuie sinaenda kikosi changu bora Siweki watu kwa sababu anapiga sana dandana. Ndio maana nimemtaja Jesus Moloko. Kwangu mimi ni mchezaji mzuri sana. Kushoto Dube. Mm. Azam. Kwa hiyo ndio timu ambayo mimi ningeitamani iwe kikosi changu bora. Captain namvalisha Mamnyeto. Kwa sababu ana bahati. Najua captain alama una bahati. Uwezi kumgesha captain Saivi Chama. Hajawahi kushinda kikombe kwa captain namvalisha au mahele hajawahi unamvalisha yule yule elezo ya makombe bakari mwenyeto bakari mwenyeto kwa hiyo pale bakari anamaliza na inonga sawa story kubwa imekuwa ni Jonas Mkude kujiunga na Yanga ni usajili ambao hakutarajiwa lakini hivi sasa iko jangwani uh, unazungumzaje usajili huu wa Jonas Mkude nungu nungu Jonas ndio midfield bora wa muda wote katika miaka kumi iliyokwisha kwa ndani anekaa katika eneo lake kuto perform vizuri kwake msimu uliokwisha ndio kuliifanya simba isifanye vizuri watu wengi hawajui goja nikwambie Ma midfield wa kitanzania au ma midfield hao wanaokuja namuona ule wa simba ule anacheza nani anaitwa nani Nzami Yasin Nzami na ule mwingine mm, Kanuti Kanuti Ndio Unajua wanaacha sana gap Simba ikishambuliwa iki unaliona gap Kwa nini Kwa sababu hawa midfield wanaondoka Sio wanaokaa katika eneo lao Hawa hawafanyi kazi ya pro ku protect defenders Yona he is only person nchi hii anayekaa katika eneo lake analilinda Yona toka mimi nimemjua huu mwaka sio ngapi hajawahi kupiga cross hajawahi kwenda wingi kule sio amimine apige jalo sio kazi yake hajawahi ah hawa kina banda kuna wakati tunakuta enda kupiga cross kuna wakati hausiki Yona ana kazi yake ni holding Midfield analinda watu anakaa katika eneo lake akichukua kwa utupa. Akena na support kidogo, a support mpaka pembeni kule. Akapapatuane si jiona kama ukafanya tackling, sio kazi yake. Ye ni protector wa defenders. Kwa hiyo kuna wakati Simba unaiona ina miss huyo mtu. Sijui kwa nini walimwao walichelewa. Yaani unaona sasa yanga kumpata yule. Allahu akbar. Kwa sababu Bangala, Bangala ni mzuri sana. Lakini Bangala kuna wakati anakwenda kupapatuana na watu, wao shana kule anapapatuana na watu kwa kushot au siki. Kwa hiyo tunamhitaji aina ya mtu kama Jona. Pale imagine yeye na muda au yeye na na, na aucho itakuwa muhimu 
ajue yanga na nishimamwambia yanga ni timu ya makombe yanga sio timu ya ya yani timu ya yanga kombe la kwanza imelichukua mwaka 1936 Disemba. 1936 klabu imeanzishwa 1935 36 kombe cha kwanza Simba haijazaliwa si Yanga tetu na makombe. Yaani sielewa? Ya, yanga ina imeanza kombe la kwanza mwaka 1936. Lilikuwa haikuepo kabisa. Haijazaliwa Simba sasa baada ya 37. 36 kombe hilo lilitolewa na Sheikh Rashid Njoa. Alikuwa mtu maarufu wa biashara na maduka yake na nini akanisha kombe likachezwa wa timu za Dar es viwanja hivi vya jimkana kombe kubwa liko hapa njoa hapa 1936 kwa jona anakuja hapa anajua hii timu ya matrophies tu kama binadamu mimi namjua mimi rafiki yangu dogo wangu namjua anatakiwa our proof wrong wale walomuona Kaisha wale walosema huyu aende sasa anayo nafasi ya kucheza vizuri 5 years kwanza jona anakupa siri jona hana takisu kimoja kwa kifupi jona hajawahi kuchomwa sindano ya ganzi eh. hana injury hata moja miaka yote aliyocheza hana hana hausiki <laughs> hausiki Yaani ni mchezaji yuko fikiria age yake hapo mtu nakwambia hana sindano ya ganzi. Yaani hajui sindano ya ganzi inafananaje. Ndio ndio. Ndio. Tunamleta mchezaji hana vyuma. Kuna mchezaji kaletwa pale nasikia ameshafanywa operation 17 za miguu tu. Siezungumzia. Yaani hiyo ni kuanzia hapa mpaka hapa chini 17. Nani wewe? Asimjui lakini nasikia ana vyuma mpaka kwenye vidole huko. <laughs> Asa, <laughs> ah, <siju. laughs> Lakini kasajiliwa msimu huu, sijui timu gani. Jona hana hata chuma hiki kimoja kwenye mwili wake. Hana ganzi aliyopigwa. Kwa ni mchezaji ambaye ile 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 mwili wake utimamu wa mwili wake ni asilimia mia moja. Atakiwa sasa akathibitishe kwa vitendo. Na na kwa kisheni. Sikichezwa hizi mechi hapa. Timu ya taifa itakayotajwa ino tukuja jona ndo anakuzamba sita hizi mechi tukimaliza wiki ya mwananchi si kuna ngao ya jamii tanga alafu kuna mechi za timu ya taifa mwezi wa 9 acha za mwezi wa 7 za chana na zungumzia za mwezi wa 9 jona ndio namba sita atakuwa analitimba pale katikati mwanamme yule shekhe akiwa kwenye fomu yake hakuna anayeweza kumsogelea katika eneo lake la katikati nachomuombea Mwenyezi Mungu ampe uzima fanya mazoezi kwa bidii ajitume ajue huku kaja kushinda makombe mimi niliwe kusema siku moja wakati nakuja yanga nikasema return of the champions mimi sigi mahali kwa ajili ya kuuza sura mimi nashinda tu na nashinda tu mimi si usiki yani mimi nikiwa mahali kwako nashinda tu ukiniona na demu wako nashinda tu <laughs> <laughs> mtazamaji <laughs> wa Marana TV eh, imani yangu utakuwa umeenjoy sana interview kubwa kabisa kutoka kwa Haji Manara akiwa amemaliza hivyo anasema msimu huu ndio nasimkude usajili wake ni balaa yote kwa yote sisi tusubiri kwenye pitch pale je itakuwa kweli asante jinangu ni David Felicia ndi 7 mzee wa Zengwe tukimaliza hivyo na wakati mwingine asante sana